ያስተላል የአንድ ኪሎ ቲማቲም ዋጋ 40 ብር ደርሷል አቃቤክ በዙና ትሬዲንግ ኩባንያ ባለቤት ክሶች ላይ ምስክሮቹን ማሰማት ጀመረ ከ8 ወራት በፊት 1300 በኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል በየአመቱ ለማስገባት የእስራኤል ባለስልጣናት ውሳኔ ቢያሳልፉም አንድም በኢትዮጵያዊ እንዳልተንከሳቀሰ ታይም ኦፍ እስራኤል ዘገበ በመጨረሻ ማለ ምንመገብ አምስት የጤና በረከቶችን እንነግራቸዋለን የአንድ ኪሎ ቲማቲም ዋጋ 40 ብር ደርሷል ከሁለት ሳምንታት በፊት በአዲስ አበባና በክሊል ከተሞች ከ8 እስከ 12 ብር ዝሽት የነበረው አንድ ኪሎ ቲማቲም ሰሞኑን ከ32 እስከ 40 ብር የተሸጠ ነው ለአንድ ኪሎ ቲማቲም የዚህን ያህል ዋጋ መሰጠቱ የተለያዩ ምክንያቶች እንዳሉት ቢገለጽም የዋጋው መወደድ ጊዜያዊ እንደሆነም እየተገለጸ ነው በሀገሪቱ በከፍተኛ የቲማቲም አማራጭነታቸው ከመይታወቁ አካባቢዎች አንዱ ከሆነው ከመቂባቱ የህብረት ስራ ማህበራት ዩኒየን የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ሰሞኑን በከፍተኛ ደረጃ የቲማቲም ዋጋ ሊጨምር ይችላል የምርት ጥራት መንፈጠሩ ነው 150 የህብረት ስራ ማህበራትን ያዘው የመቂባቱ ዩኒየን ከፍተኛ የቲማቲም አማራጮች የሚገኙበት ሲሆን ባውን ወቅት ከአካባቢው መቅረብ ያለበትን ያህል ቲማቲም ለማቅረብ ያልተቻለው በቲማቲም በሽታና በአየር ንብረት ለውጥ ምርቱ ላይ ተጽዕኖ ስላደረ እንደሆነ ገልጿል በመቂና በአካባቢው ባሉ አማራጮች የቲማቲም እርሻ ላይ ካንዶር በፊት ቱታ አብሱ ቱራታ የተባለው የቲማቲም በሽታ ያስከተለው ጥፋት ምርቱን ቀንሶታል ከበሽታው ከተረፈው ምርትም የተወሰነው ከጥቂት ሳምንታት በፊት በተፈጠረ ውርጭ ምክንያት በቂ ምርት ለገበያ ባለመቀረቡ የተፈጠረ ችግር ስለመሆኑ ማስረድቷል ከሁለት ሳምንታት በፊት በመቂና ካባቢው ያሉ አማራጮች በጅምላ ዋጋ አንዱን ኪሎ ቲማቲም አራት በድር ሲሸጡ እንደነበር የሚያስታውሱት የዩኒየን ዋላፊዎች አሁን ግን ጥራቱ የጅምላ መሸጫውን ዋጋ ሳይቀር ከ25 ብር እስከ 30 ብር ሰክሎታል ቲማቲም በዚህ ያህል ዋጋ የተሸጠበት ጊዜ እንዳልነበረም ገልጿል ዩኒዮኑ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላሉ ትላልቅ ተቋማት በየለቱ ለማቅረብ የተዋዋሉን ቲማቲም አሁን ባለው የገበያ ዋጋ የገዛ መሆኑን ተናግረዋል ይህ ችግር ግን ጊዜያዊ መሆኑን የሚጠቁሙት የዩኒዮኑ ስራ ሐላፊዎች አዲስ የሚደርሰው የቲማቲም ምርት በ15 ቀን ውስጥ ስለሚወጣ ዋጋው ይወርዳል ተብሏል ሆኖም ግን ከመቂያ አካባቢ ውጭ ያሉ የቲማቲም አማራጮች የለጠማቸው ችግር ባይኖርም ይሸጡ ያሉበት ዋጋ አጋጣሚ በመጠቀም ዋጋው እንዲሰቀል ምክንያት እንደሆነም እየተነገረ ነው አቃቤ ህግ በዙና ትሬዲንግ ኩባንያ ባለቤቶች ክስ ላይ ምስክሮችን ማሰማት ጀመረ የዙና ትሬዲንግ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅና ባለቤት አቶ ዘር ይሁን ጌታ ሰው በተጠረጠረባቸው የወንጀል ክሶች ዙሪያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምስክሮችን ማሰማት ጀመረ የአቃቤ ህግ ምስክሮች ግለሰቡ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ከ30 እስከ 70 ቀናት በግማሽ ክፍያ ያስመጣሉ በማለት 119 ግለሰቦች ላይ ከባድ የማታልል ወንጀል መፈጸሙን የሚያስረዱ ናቸው። ተከሳሾቹ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 22 ማዞሪያ ጎላጉል ታወር ላይ ቢሮ በመክፈት ለጊዜው ካልት ያዘው ወንድሙ ሉል ሰገድ ጌታ ሰው ጋር በመሆን በተለያዩ ሚዲያዎች በመጠቀም ከቻይና ከ60 እስከ 75 በሚሆኑ ቀናት ውስጥ ሲኖትራኮችንና የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ከውጭ አገርና አስመጣልን በሚል ሲያስተዋውቅ መቆየቱን አቃቤ በክሱ ገልጿል። ግማሹን ክፍያ በእቅድሚያ እንዲከፍሉ በማድረግ ቀሪውን ደግሞ ምንም አይነት የባንክ ብድር ውል ሰምነት ሳይኖረው እንዳለው በማስመስል የግል ተበዳዮች እምነት እንዲጥሉበት አድርጓል ይላል ክሱ ከ337000 እስከ 3.9 ሚሊዮን ብር ከግል ተበዳዮች ጋር ውል በመፈጸም መቀበሉን የሚገልጸው ያቃቤ ግክስ በአጠቃላይም በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ከ119 ግለሰቦች በተመሳሳይ መንገድ መውሰዱን ያመለክታል ተከሳሹ ይህን ተግባር ፈጽሞ ከአገር በመውጣቱ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በኩል በኢንተርፖል አማካኝነት ሲፈለቅ ወይቶ በዱባይ የተያዘ ሲሆን ፖሊስ ባደረገው መርመራም 9 ሚሊዮን ብር ከ269 ሺህ 200 የአሜሪካ ዶላር በኤግዚቢትነት እንደያዘ ተጠቁሟል ተከሳሹ በቀረበበት 119 ኤክሶች ላይ በፍታ በየርንጂ በወንጀል ለተጠየቀ ይገባም የሚለው ጨምሮ አራት ክስ መቃወሚያዎችን አቀርባል አቃቤክ በተከሳሹ የቀረቡትን መቃወሚያዎች ተቀባይነት እንዳገኙ በጽፉ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው መቃወሚያ መሰረት ወድቆ ሆኗል ተከሳሹ በቀረቡበት ክሶች ላይ በሰጠው የምነት ክደት ቃል 
የወንጀል ድግይቱን አልፈጸምኩም በማለቱ ፍርድ ቤቱ የተከላ ያቃቤ ግምስክሮችን ማድመጥ ጀምሯል በአጠቃላይ ያቃቤ ያቀርባቸው የሰው ማስረጃዎችን በክሱ ላይ በገለጸው መልኩ ተከሳሽ ወንጀል ድርጊቱን ስለፈጸሙ ፍርድ ቤቱ ምስክርነታቸውን ሰጥቷል ቃሪ ምስክሮችን ለማዳመጥ ፍርድ ቤቱ ለመጋቢት 19/2009 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጥሮ ይዟል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል ከስምንት ወራት በፊት 1300 ቤት እስራኤልያንን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል በየአመቱ ለማስገባት የእስራኤል ባለስልጣናት ውሳኔ ቢያሳልፉም አንድም ቤት እስራኤላዊ እንዳልተንከሳከሰ ታይም ኦፍ እስራኤል ዘገበ። እስራኤል ፈላሽ ኢትዮጵያንን የማስፈር ሂደት ማቋረጥን ተከትሎ በአገሪቱ የሚኖር ቤት እስራኤላውያን ማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ቁጣን ተቀስቅሶ ነበር። ከ3 አመት ገራ በኋላ አንድ ጉርጉሳ አቋጣጥር በወራ ጥቅምት 2016 63 ፈላሽዎች ከኢትዮጵያ ወደ ይሁዱ ሀገር ሲገቡ በትውልድ ዘንድ ኢትዮጵያን ዘንድ ደስታና ተስፋን መፈንጠቁ አልቀረም ነበር። በዚያን ጊዜም የሀገሪቱ ባለስልጣናት አዲስ ምራፍ መከፈቱን አብስረው 1300 ቤት እስራኤላውያን ከአበሻ ምድር ወደ እስራኤል ለሚያስገቡ ቃል ገብተው ነበር። በዚህ መሰረት በአጠቃላይ በአዲስ አበባና በጎንደር የሚገኙ 9000 የሚጠጉ ቤት እስራኤላውያን እንደሚያስገቡ ተናገሩ። የሁለና የእስራኤል መንግስት ውሳኔውን ካሳለፈ ነው ስምንት ወራት ቢቆጠር መጀመሪያ ከገቡት ከ68 ቤት እስራኤላውያን በስተቀር አንድም ሰው እንዳልተንቀሳቀሰ ታይም ኦፍ እስራኤል ዛሬ ያስነብዋል። በዘመቻው ታዋቂ ግለሰቦች መስተፋቸውን እንዲውም ስምነቱ በከፍተኛ ደረጃ መዘከሩን ያስታወሰው ዘገባው አይደለም ወደ እስራኤል መግባት ያንድም ቤት እስራኤላዊ ማመልከቻ እንዳልታየ ተዘግቧል። ዘመቻ ሰለሞን የተጀመረበትን 25ኛ ዓመት ለማክበር የተሰባሰቡት ቤት እስራኤላውያንና ባለስልጣናት በዘመቻው 15000 የሚጠጉ ፍላሽዎች ማስገባታቸውን ቢያወርዱም አሁን ኢትዮጵያ የሚገኙ ቤት እስራኤላውያን አፈንታ አልመጣው ግን የዝግጅቱ ድባብ ላይ ጥላ ማጥላቱን ዘገባው ያሳያል። በዝግጅቱ ላይ ንግግር ያደረጉት በዘመቻ ሙሴ ወደ እስራኤል የገቡት የሊኩድ ፓርቲ አባል አብርሃም ንጉሴ ለእድምተኞች እንደተናገሩት 25ኛ ዓመት ባሉ በተደበላለቀ ደስታና ጭንቀት ውስጥ እንደሚያከብሩ ተናግረዋል። ባለፉት 25 ዓመታት ከ50 ሺህ በላይ ቤት እስራኤላውያን ወደ አገሪቱ መግባታቸውን ያስታወሰው አብርሃም ኢትዮጵያ የሚገኙት ቤተሰቦቻቸው በሙሉ ስካልተከላቀሏቸው በስተቀር ዘመቻው አለማለቁን አጽኖት ሰጥተው ተናግረዋል። የሀገሪቱ መንግስት ኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያንን በሙሉ ወደ እስራኤል እንዲገቡ በሙሉ ድምጽ ቢወስንም ውሳኔው ከተላለፈ ከ3 ወር በኋላ ቤተ እስራኤላውያንን ለማስፈር የሚያስፈልገው 1 ቢሊዮን ዶላር በጀት ባለመኖሩ የጠቅላይ ሚኒስትር ስበት ቤት ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ አቅማምቶ ነበር። አሁንም ውሳኔው ተፈጻሚ ባለመሆኑና በአመት ውስጥ ለማስገባት ቃል ከተገባው 1300 ቤተ እስራኤላውያን ውስጥ አንድም ሰው ባለመግባቱ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዳ የጀውሽ ኤጀንሲ የተወነጃጀው እንደሚገኝ ዘገባው አስረድቷል። በመጨረሻ ማርን የመመገብ ጤና በረከቶች እንንገራቸው። የሰውነት የመከላከል አቅም ይገነባል። በልክ ሲሆን ክብደትን ለማስተካከል ይረዳል። ሶስተኛ የልብ መምተጋላችነትን ይቀንሳል። አራተኛ የምግብ መፈጨትን ያስተካክላል እናም ከምግብ መፈጨት ጋር የተገናኘ እንደማቃጠልና ለመሳሰሉ ተቃዋሚ መሆኑን ይነግራል አምስተኛ ለፍጥራት ወሰኝ ነው ይጫወታል የዚህ መረጃ ምንጭ mindbodygreen.com ነው ስለላብሮነታችሁ እና መሰግናለን ለድምጽ የጥራት ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኑ ይቅርታ እየጠየቁ በዚሁን ንስነባበት ሰላም ቆዩን